Hi friends, hello everyone. Nursing aspirants to learn nursing in the YouTube channel. Let's welcome them. Upon our gastro nursing sister, then the era of the part time that can another. First, if you don't know the videos, that can another. But one thing, you guys nursing students do, another nurses so on, another nurses so on. Angel, you guys videos that can miss out. That can another. You guys are useful. I think university exams are there. Like, that's why then another competitive exams are prepared. Then it's more like that. All are important. That detail I think. Another points for the class. That detail I think. Then you guys our class anatomy. Part two is required. Another chapter. तो कवर ये तो बोलूँ ना फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट कवर ये तो थर्ड यूनिट ले कुछ पोर्शन्स करने नहीं कुछ बड़ा पोर्शन्स होंडे अपने लाभ रे नन्हाई तो पढ़ के वीडियो इस्टे पिटे जाए लाइक किया मरक कर दा सब्सक्राइब ये दिल लाएंगे वीडियो यूज़फुल आन तो नगल सजाने सब्सक्राइब ये ना ओके लेट्स स्टार्ट अब आप बोले तो नमक टू कार्य बनाया रहना टेलीग्राम ग्रुप लो व्हाट्सएप ग्रुप लो जॉइन जाया तो रोटन गला जॉइन जाया नगले डाउट्स वाला का क्लियर ही है ना मतलब बोले सेडी मेजिक सेल का प्रोडक्ट ये एनिमेटेड टोलो एक प्लेटफॉर्म आना ताल पेरे मोला वाले जॉइन जाया ओके अब इन्हें नम्र नोका बोलना तो हमारे ईसोफेगस से ने कुछ चार पढ़ी क्या हम बोलना तो हमारे सिलेबस है ना एनाटॉमी बिसोलॉजी डेम सिलेबस है पर डिटेल आई कोड़े तेरे अंडर तो ऑलरेडी तो हमारा डिस्कस से ये चाहिए तो वन डे ने कुछ कोड़े ले पढ़े ना इन्हें नम्र फर्स्ट पढ़ी किन्तु ईसोफेगस ईसोफेगस तो पारे में बैंड नहीं, ईसोफेगस इस मस्कुलर ट्यूब, ओके, अंदर ना मस्कुलर ट्यूब तो हम कर रहे हैं मतलब अंदर जीआई ट्रैक्टर का पार्ट तो लो पढ़ी चुका है, अंदर ना फायरिंग्स कर रहे हैं, आदित्य बड़ी किन्तु पार्ट आना, आदित्य करने का ट्यूब बोले वाला पार्ट आना, ईसोफेगस तो पर इन जो नस्टोमक के लोटे तक की किन्हाँ दी सोफी फैगस इसे मस्कुलर ट्यूब मस्कुलर ट्यूब बनाने के अपने बोन है इल्ला बोन अंदम कान नहीं ला डेट कनेक्ट्स फैरिंग्स टू द स्टोमक इन द चीज़ नहीं है इसे फैगस है ना फैरिंग्स ने स्टोमक को मायटे कनेक्ट किए इन्हें ट्यूब के नाला अर्थ Okay, ini nama kita pelajari adalah question sekarang berapa cm yang perlu diperhatikan ada. It is approximately 25.4 cm. Ini betul yang ini, ini betul yang cm. Ini kita dah sebut ini mana. Alangkah lebih ini lebih parah ni, 10 inch, 10 inch mana length. Ini kita dah sebut adult ini length mana. Parah ini adalah 25.4 cm atau 10 inch length. Located posterior to the trachea. Nama kita fender. Nama kita anterior. Orang berikti orang anterior side ini nampak kerana lisu fagus sebab dia nak kerana nama neck kita. Nama neck kita nampak kerana nama kita trachea kan nama betul. Apa trachea nama kita located dia betul. Trachea itu tu bahagian lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tube kan. Remains ini collapsed form when not engaged in swallowing. Ada nama kita ada aharan pilih itu tidak pas sama dengan aharan biring dengan sama dengan swallow chain bermakna nama kita fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Ini kerana nama itu tu pinnya lain kan. Lisu fagus sebab dia tu tu pinnya lain kan. Apa ini bahagian tu? Nampaknya chesti lu tu rak si lu deh, mana isu fakta sah diet peratin deh, orang boleh lu deh, anak tu cie nanti. Ada pangsi itu taro tu, ada tu stomach lu tu, itu na. Pah, orang entry opening, nampaknya diet peratin lu kahana, nampaknya isu fakta sah ni kahana tu pogan lu orang opening. Ada ni ada pede berani ni, nampaknya isu fajar hiat
ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു സ്പിഞ്ചർ കൂടെ ഉണ്ട് ലോവർ ഈസോഫാജിയൽ സ്പിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡയഫ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയിട്ട് ലോവർ ഈസോഫാജിയൽ സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ ലോവർ ഈസോസ്പാജിയൽ ഈസോഫാജിയൽ സ്പിഞ്ചർ ഓപ്പണിങ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുഡ് ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പിഞ്ചർ ആണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പർ ഈസോഫാജിയൽ സ്പിഞ്ചറും ലോവർ ഈസോഫാജിയൽ സ്പിഞ്ചർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പർ ഈസോഫേജിയൽ സ്പിഞ്ചർ വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ദ ഇൻഫീരിയർ ഫാരിഞ്ചൽ കൺസ്ട്രിക്ടർ അതായത് ഫാരിങ്സിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കൺസ്ട്രിക്ടറിനെയാണ് ഇൻഫീരിയർ ഫാരിഞ്ചൽ കൺസ്ട്രിക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ ഫാരിങ്സ് ഇൻ ടു ദ ഈസോഫേജിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫീരിയർ ഫാരിഞ്ചൽ കൺസ്ട്രിക്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫാരിങ്സിൽ നിന്നും എത്ര എമൗണ്ട് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിലോട്ട് പോകണം എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രിക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഇൻഫീരിയർ ഫാരിഞ്ചൽ കൺസ്ട്രിക്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പർ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫാരി ഐസോഫാഗസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ മസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജി ഐ ട്രാക്കിന്റെ ഹിസ്റ്റോളജി പഠിച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈസോഫാഗസിന്റെ അപ്പർ ടു തേർഡ്സും എന്താണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്ക് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫെയ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പർ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ഓക്കെ അവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്പർ സ്മൂത്ത് മസിൽസും സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസും കാണുന്നു പിന്നെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മൂത്ത് മസിൽസ് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു റിതമിക് വേർവ്സ് ഓഫ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ജി ഐ ട്രാക്ടിലൂടെ ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ വേർവ്സ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റിനെയാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഒരു റിതമിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് റെഗുലർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് റിതമിക് വേർവ്സ് ഓഫ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് വിച്ച് ബിഗിൻ ഇൻ ദ അപ്പർ ഈസോഫാഗസ് അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പർ ദ ബോളസ് ഓഫ് ഫുഡ് ടുവേർഡ്സ് സ്റ്റോമക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നമ്മുടെ ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റിലൂടെ അവിടെ എത്തുന്നു സ്റ്റോമക്കിലോട്ട് എത്തുന്നു മീൻ വയൽ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും സെക്രീഷൻസ് ഫ്രം ദ ഈസോഫേജിയൽ മ്യൂക്കസ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദ ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫുഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈസോഫേജിയസിന്റെ മ്യൂക്കസിൽ കാണുന്ന ചില അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സെക്രീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസോഫാഗസിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഫുഡിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ കണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഈസോഫാഗസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പർ ഈസോഫേജിയൽ ഫിഞ്ചർ സ്പിഞ്ചർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഫാരിങ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിനകത്തോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പെരിസ്റ്റാലിറ്റി മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാലിസിസ് മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും ഫുഡ് സ്റ്റോമക്കിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഈസോഫാഗസ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈസോഫാഗസിന്റെ അകത്തുള്ള ഇന്നർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ ലെയർ നിന്ന് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സെക്രീഷൻസ് ഈസോഫാഗസിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ഫുഡിനെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓൾറെഡി നമ്മളിത് പിക്ചർ ഞാനിതിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഈസോഫാഗസ് ഒന്നും വരച്ച് പറയാനൊന്നും പറയാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓറൽ കാബിറ്റ് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാജിൽ ട്യൂബ് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോമക്ക് ഡയഫ്രോം ഒന്ന് വരച്ച് നമുക്ക് ഈ പാട്ടുകൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഈസോഫേജിൽ ഹയാറ്റസ് ലെവൽ ചെയ്യുക അപ്പർ ഈസോഫേജിൽ സ്പിഞ്ചറും ലോവർ ഈസോഫേജിൽ സ്പിഞ്ചറും സ്റ്റോമക്കും ഡയഫ്രോം ഇത്രയും ലെവൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് പാസസ് ഫ്രം ദ ഈസോഫാഗസ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റോമക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ഈസോഫാഗസിൽ നിന്ന് സ്റ്റോമക്കിലോട്ട് എത്തുന്നു അറ്റ് ദ ലോവർ ഈസോഫേജ് സ്പിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ ഓർ കാർഡിയാക്സ് പിഞ്ചർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സ്പിഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് മസിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ട്യൂ ഈസോഫാഗസ് കാണുന്ന ചെറിയ മസിൽസ് ആണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണുകയും ഫുഡ് ഒന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കൽസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് പോവില്ല ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഫുഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ലോവർ ഈസോഫാജ് സ്പിഞ്ചർ റിലാക്സസ് to let the food passes into stomach. Lower ease of edges, um, spinger relax ആവുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് എന്ത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റോമക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് ദെൻ കൺട്രാക്ട്സ് ടു പ്രിവെന്റ് സ്റ്റോമക് ആസിഡ് ഫ്രം ബേക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഈസോഫാഗസ് എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അവിടെ ക്ലോസ് ആകുകയാണ് ഐസോഫേജിൽ സ്പിഞ്ചർ അവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകി ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ആകുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ഈ ആസിഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിനകത്തോട്ട് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫുഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസോഫാജിൽ സ്പിഞ്ചർ ക്ലോസ് സറൗണ്ടിംഗ് ദി സ്പിഞ്ചർ ഈസ് ദ മസ്കുലർ ഡയഫ്രം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ക്ലോസ് ഓഫ് ദ സ്പിഞ്ചർ വെൻ നോ ഫുഡ് ഈസ് ബീങ് സോളോഡ് അതായത് ഡയഫ്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫുഡ് ഒന്നും ഈസോഫാഗസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് സ്പിഞ്ചർ ക്ലോസ് ആകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു വെൻ ലോവർ ഈസോഫേജ് സ്പിഞ്ചർ ഡസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ് ഡിസ്പാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഈ ലോവർ ഈസോഫേജ് സ്പിഞ്ചർ ക്ലോസ് ആകാതെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആകാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ബാക്ക് ഫ്ലോ അടിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഈസോഫാഗസിലോട്ട് പോവുകയും ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജ് റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നുള്ള ആസിഡ് ബാക്ക് ഫ്ലോയിൽ നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെ ജി ആർ ഡി നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോ ജി ആർ ജി ആർ ഡി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ സർജറി നേഴ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസേജ് പാസേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ദ മ്യൂക്കസ് ഓഫ് ദ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ ജി എ ട്രാക്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നാല് ലെയേഴ്സും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ദ മ്യൂക്കസ് ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ് അത് പറയുമ്പോൾ ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എൻ എപ്പിപീരിയൽ ലൈനിങ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് non keratinized stratified squamous epithelium with a layer of basal and para basal cells okay appo inde esophagus inde etum inner layer nu parayumbo the tract tract le as usual mucus aanu appo ibadath mucus aanu parayumbo adinde epith mucus ayil layer le veendu moonu layer undallo adilulla epithelium ennu parayna ed epithelium aanu kannathu non keratinized stratified squamous epithelium aanu oppam ee epithelium rendu therathulla cellulum kuda kaanapadunnu basal and para basal cell okay this epithelium protects against erosion from food food particles നമുക്ക് ഈ എപ്പിത്തീലിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ മ്യൂക്കസ് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിത്തീലിയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിന്റെ ഉള്ളിൽ ലെയർ ഒരിക്കലും ഡാമേജ് ആകാതെ അതവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും ദ മ്യൂക്കസ് ആസ് ലാമിന പ്രോപ്രിയ കണ്ടെയ്ൻസ് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മ്യൂക്കസ് സൈഡ് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് എപ്പിത്തീലിയം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് ലാമിന പ്രോപ്രിയ അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ ലാമിന പ്രോപ്രിയയിൽ എന്ത് സെല്ലുണ്ട് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഗ്ലാൻഡ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ഇനി തേർഡ് ലെയർ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ദ മെസ്കുലാരിസ് ലെയർ
the loose connective tissue of the adventitia is not covered by a fold of visceral peritoneum. That means the esophagus is not a layer of the esophagus. The peritoneum is not a layer of the esophagus. The thorax is not a layer of the thoracic cavity. That means the peritoneum is not a layer of the esophagus. The rest of the stomach is not a small intestine, large intestine. This is why we have a peritoneum cover. That means the esophagus is not a layer of the esophagus. Adventitia yang mana parain, okay? Petirin kari yang lu clear aja. Histology yang mana? Adanya di, nama kita esophagus ni, muda layer lola perutnya tu lalang berada. Muka sel ni, itu darah epitelia kanan tu. Ini by basal, para basal sel ni kalau ada kanan ni. Pini ada lamnia propria, ada layer lama muka sel sekreti, ada layer kan, glands kanan ni. Muscular ni layer ni perutnya kedai orang. Apa upper third ni baru, itu mula mula tu muda bahagian mana tu orang tengkel. Muna itu divide ni, boleh sebab itu muna itu divide ni. Itu mula mula tu layer skeletal muscle ni. Renda amat tu layer ni, renda amat tu part ni baru, ni skeletal ni smooth muscle ni. Muna amat tu layer ni, apa bahagian mana? Bawa ada smooth muscles matra mana kanan. Pini, nama kita itu bahasa ni itu pura melalui serosa ke pagar mana para ini perih adventitia. Terengah terengah ni cula gigi beri kanan. Ini nama kita pelajari entah, nama kita esophagus ini fisiologi. Ada, ada nama esophagus ini fisiologi ni. Adanya, adanya yang ada satu fungsi ni ulo, faring seluruh eh itu na food dene, biring ni itu na food dene move ni itu, enggak terpikir, cuma kiri terpikir. Ada satu proses ni, ada deglutition yang terpakai. Okay, ini adalah nama deglutition. Deglutition yang terpakai adalah ada meaning swallowing anak. Pada ni stages sahaja nama pelajaran kita mungkin isop agak sedikit fisiologi ada. Jadi deglutition, deglutition is another word for swallowing. Bidang mana tu ni? Anak swallowing yang berani. Anak ada ni yang deglutition enna udah cerita. Passing food, adakah pengkaring sahaja nama food ini semua makin lori ke etik. Ini adalah deglutition yang berani. Ini deglutition ada tiga stages sahaja. Anak ada nama ni ada detail aja pelajaran kita mungkin. Okay deglutition tu, the movement of food from the mouth. Itu tu stomak. Adanya, ini barang itu deglutition. Adanya barang itu. While dengan food ini, nama kita stomak keliru dikit. Adanya barang itu lau. Ia proses ini deglutition. Adanya barang itu. The entire process takes about four to eight seconds for a solid or semi-solid food, and one second for very soft food and a. Padam coidi kena kari mana? If we are eating solid or semi-solid food, what time will take to reach stomak? Adanya coidi cel. How much time will take to reach the stomach? And the chow itself. How many minutes? And how many seconds? And the chow itself. How many seconds? And the fourth, nine, but the eighth second. Then we are while then we food. Then we are eating some food. Then we are stomach will be chewed. Then we are having. In the other time, we are very nice. Very soft diet. Or like liquid diet. Like that. We are eating one second. Then we are eating one second. Then we are eating one second. Then we are eating one second. Okay. Although this sounds Cuk and effortless. Adanya, ini banyak kerja pada nulis ada, banyak petta dan anak anak kaya mana. In fact, a complex process that involves both the skeletal muscles of the tongue and muscles of the pharynx and the esophagus. Simple aja, nama sahaja itu nukum bah petta dan petta dan anak anak itu mana yang dulu boleh, abadnya orang partikel banyak kerja dalam muscles involved aja. Ada yang tangki lola skeletal muscles involved aja, tu food ini pakai lalu tu boleh ya mana. Back lalu tu putih ya mana dia. Next ni, nama pharynx ni dia muscles, event ini beri tu, engkau tu, na esophagus lalu tu food tu pasi api ya mana. Ada orang ni dia esophagus lalu muscles ni mana mana ni peristaltic movement dengan tu food tu mucus lalu tu mana. Walau simple aja, ni dia, ini semua muscles ni mana involved cerita. It is aided by ini sahaja kita dah ada presence of mucus and saliva. Ini ni food tu petta ni dia ni movie yang sahaja kita tu, nama dia baik tu lalu esophagus lalu tu lalu mucus same saliva same aja. ओके क्लियर है अब प्रत्येक चंदो नहीं लाया डेक्लोटिशन नंबर एन बे मीनिंग आ रहा है जिक्या अर्थात समय मर गयी क्या इतने यान फूड हार्ड फूड आने के लिए तरह समय आड़े को सॉफ्ट फूड आने के लिए तरह समय आड़े को ओके इन्हें देर आर थ्री स्टेजेस नमले डेक्लोटिशन स्टेजेस पर यहाँ बोल रहा है ना � and the pharyngeal stage and Deglutition. First one is the voluntary stage. That is, we have to control the stage. That is, we have to control the stage. Next one is the pharyngeal stage and esophageal stage. The autonomic nervous system controls the later two phases. The other phase is the third phase. Pharyngeal space, esophageal space, and the phase is the involuntary phase. We cannot control that phase. That is, we have to control the nervous system. The autonomic nervous system is the controller. Then, we have to control the phase. First one, the voluntary phase. 
the voluntary phase of deglutition also known as oral or buccal phase oral phase allengil buccal phase ennaanu voluntary phase ne parayunnathu because endu kondana adu parayunnathu you can control when you swallow food adhe namukku eppo aaharam mulunganam ennu namukku swayam control cheyan pattu adu kondana adu parayunnathu oral phase allengil buccal phase ennu parayunnathu in this phase chewing has been completed nammal chavachirikkunu aaharam adinu kaiyunnu chennu endu cheyunnu swallow cheyunnu idana voluntary phase il nadakkunnathu tank moves upward and backward against the palate pushing the bolus to back of the oral cavity and the oropharynx idana voluntary phase adayidu nammude tank endu yenu back move mugalottu move cheythu back to back lottu palate in against aayittu back lottu move cheyanu angane aanu nammude vaikkathu varudha food endu cheynathu oral cavity lottu pharynx lottu povunathu pharynx inde ed part lottu oropharynx lottu povunathu other muscles keep the mouth closed nammude nammude chundilulla lips illulla muscles ellam endu cheyunnu endu namukku vaa aa samayathu food porathottu nashtapettu pogade arathottu thanne pogan vendi baaki illa muscles nammude food nammude vaaykada thanne hold cheyan sahayikkunnu illa mouth closed aakan sahayikkunnu prevent food from falling out aaharam porathu veedade tadangathukunnu at this point two voluntary phases of swallowing begin ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഓരോ ഫാരൻസിലൂടെ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻവോളണ്ടറി ഫേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് വോളണ്ടറി ഫേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വായിലുള്ള ഫുഡ് ചവച്ചരച്ച് നമ്മുടെ നാക്ക് നമ്മുടെ സ്കെൽ ടങ്കിന്റെ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ടങ്ക് മോ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് മടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഫാരൻസിലോട്ട് ഈ സമയം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ആഹാരം പുറത്തു പോകാതെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വായിലുള്ള എല്ലാ മസിൽസും നമ്മുടെ മൗത്തിലുള്ള എല്ലാ മസിൽസും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള മസിൽസ് നമുക്ക് ഫുഡ് വായിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് വോളണ്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുഡ് ഇവിടെ ഫുഡ് വരുന്നു ഓറോ ഫാരൻസിലോട്ട് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഓറോ ഫാരൻസിലോട്ട് എത്തുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫേസ് നോക്കാം pharyngeal phase in the pharyngeal phase stimulation of receptors in the oropharynx sends impulse to the deglutition center a collection of neurons that control swallowing in the medulla oblongata appo nammude swallowing control cheyina center evideyanu choichal evideyana medulla oblongata medulla oblongata il oru neuron center undu it's a collection of deglutition center nanu anare pedunathu adey nammude swallowing aahara vilungunathu control cheyina center aanu aa central lotu endu cheyina medulla oblongata il aa central lotu endu cheyina deglutition center lotu impulse message aayikkum aaharam oropharynx il etti angalla impulse impulses are then sent back to uvula avadana old medulla oblongata deglution tissue center il message chellumbo avadana tirichu message engotte ettum nammude tanginte back illulla uvula ilum soft pellet il message ettum endinu venidu causing them to move upward and close of naraso pharynx എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് പെലറ്റിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ആഹാരം ഓരോ ഫാരൻസിൽ എത്തി അതായത് നാസൽ കാവിറ്റിയിലൂടെ നാസോ ഫാരൻസിലോട്ട് ഫുഡ് ഉള്ളിൽ ആ മുകളിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിലെയും സോഫ്റ്റ് പെല്ലേറ്റും എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നാസോ ഫാരൻസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉടനെ നടക്കുന്ന നർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാരിഞ്ചൽ മസിൽസ് ഓൾസോ കൺസ്ട്രക്ട് ടു പ്രിവെന്റ് ആസ്പിരേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ടു ട്രക്കി അതേ സമയം അവടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ലാരിഞ്ചിയൽ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ട്രക്കിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാതെയും തടയുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഡെഗ്ലൂട്ടിഷ്യൻ എപ്നിയ ടേക്ക് പ്ലേസ് എപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് നമ്മുടെ ആഹാരം ഓരോ ഫാരൻസിൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ബ്രീത്തിങ്ങും ഉണ്ടാകില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത്ര സിറിസ് ഫോർ ആസ്പിരേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് കണ്ടന്റ് ഇൻഡ് ട്രക്കി അല്ലെ അപ്പൊ അത് തടയാൻ വേണ്ടി ആഹാരം ട്രക്കിക്കുള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡെഗ്ലൂട്ടിഷൻ എപ്നിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതായത് ദർ വിൽ ബി സെസേഷൻ ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ബ്രീത്തിങ് സീസസ് സീസസ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്സ് സ്റ്റോപ്സ് ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ് സീസസ് ഫോർ എ വെരി ബ്രീഫ് ടൈം ചെറിയ സമയം ആഹാരം പെട്ടെന്ന് എത്തി താഴോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വേണ്ടി അത്രയും സമയം ബ്രീത്തിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാരിഞ്ചിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ മസിൽസ് മൂവ് ബോലസ് ത്രൂ ഓരോ ഫാരിങ്സ് ആൻഡ് ലാരിഞ്ചോ ഫാരിങ്സ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ ഈസോഫേജിയൽ സ്പിൻചർ ദൻ അലൗസ് 
put to enter the esophagus. I already said that the pharynx is inferior to the constrictor muscles. And the contractions are made by the food in the oropharynx. The oropharynx and the larynx of pharynx is made by the esophageal and upper esophageal sphincter. That is the relax of the food in the winter esophagus. That is the esophagus. This is the pharyngeal phase. Rendah mana pharyngeal face lo, orang tu mila, orang pharynx sila la receptors stimulate itu, message deglutition center mila obligatory karna deglutition center la tu no, awalnya tu message tu, nama deh uvula ilam soft pelai itu lo metto no, endiri mana deh naso pharynx sila close ya mana deh, ada back lo tu movie, ada mula lo tu movie, ada naso pharynx sila close ya, okam laryngeal muscles yang unstuck ke itu, endiri no, nama deh tak ke ya deh, awalnya close ya aspiration deh ya mana deh. Open dengan deglutition, apnea dengan orang asam itu sekian sah, dengan satu fraction of second ada dengan apnea breathing control ini no pharyngeal constrictor muscle si food ini oro pharynx lori, larynx jo pharynx lori terkadang tiup itu no, awalnya dengan food dah esophagus lori terkadang kami ini itu upper esophageal sphincter relax je ini no, angin esophagus ini lori lori food dah etor. Ini adalah pharyngeal space. Okay, ini nama kita next last phase. Anu para yang mohon tu, esophageal phase. Indaan esophageal phase mana? Kita esophagus ni agak terdiam food dek ini stomak tu lalu tu body ana. Ini dah esophageal. Ini dem autonomic nervous system dan ni ana control ni dah. The entry of food into the esophagus marks the beginning of the esophageal. Phase of deglutition and initiation of peristalsis. Iso fagus lo to food deh tiada lo udah nih tanne, abad ini di cegi no peristalsis lo udah nih start deh. Nada peristalsis itu adalah jenis involuntary action of na involuntary action of na iso fagus. Alangkah jenis GI tract ano udah bell like movement lo udah udah no. As in the previous phase, the complex neuromuscular actions are controlled by medulla oblongata. This process in esophageal phases is controlled by the medulla oblongata. Peristalsis propels. This peristalsis is the process where we move the esophagus to the stomach. It propels the bolus through the esophagus and toward the stomach. The circular muscle layer of the muscularis contracts, pinching the esophageal wall and forcing bolus forward. Nampol muscular layer, muscularis layer orang dalam. Nampol esophagus ni lah muscle muscle sendal. Ada ni ada contract ini ni dalam air itu relax ini dalam air itu food the minute the movie itu boleh esophagus lor tu movie itu boleh no. At the same time, longitudinal muscle layer of the muscularis also contract, shortening this area. Pushing out its wall to receive the bolus. And they know that the longitudinal layer, and the longitudinal muscle layer, contract in the area, shorten it, just to have a verbal-like movement done, that the next food in the next area, that the movie is moving, that the movie is moving. In this case, series of contraction keeps moving food towards the stomach. And in continuous idea of contraction, that the food in the stomach is moving. When the ball is near the stomach, that is why we are going to get out of the stomach. The distension of the esophagus initiates. If you have the food in the esophagus, the esophagus is in the stomach, the stomach is in the stomach. Esophagus is in the last portion, the distension is in the stomach. The short reflex is in the stomach. Relaxation of lower esophageal sphincter down. Abang ni, abang ni, abang ni, ada message je short reflex on dai. Aw location ada ni, ada middle of blood ni, kita tu boleh ni lah. Abang ni, abang ni, ada short reflex on dai, abang tu ini tu, abang ni, lower esophageal sphincter open dai. Anggennye, ini tu, abang ni, esophagus lu de bandar kadang tu, abang tu food de lower esophageal sphincter turun na, engkau tu boleh ni, cuma tu lor de, togo. Okay, ada ni open dah ni. Ia samai dah ni during the esophageal phase, esophageal glands baru ni, awal dah esophageal glands mucus secrete ni, angan ni food dah lama lubricate ni, itu awal dah damage jod lama minimise ni, awal dah erosion orang dah damage jod lama mandang ni, awal dah food dah lama water kandar ni, awal dah chair ni, awal dah ni tu cuma tu ada itu. Ini dah ni esophageal phase. Lara simple lah na. Jadi orang tu ni nama dia mana phase? Voluntary phase, pharynx, pharyngeal phase, esophageal. Pharyngeal, sorry, esophageal phase. These are the three phases of deglutition. 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വോലസ് വോളിൻ്റർ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചവച്ചരച്ച് ഫുഡ് നമ്മുടെ നാക്കിലൂടെ ഓരോ ഫാരിങ്സിൽ എത്തുന്നു ഓരോ ഫാരിങ്സിൽ നിന്നും ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈസോഫാഗസിലോട്ട് നമ്മുടെ അപ്പർ ഈസോഫേജ് സ്പിൻസർ ഓപ്പൺ ആയി ഈസോഫാ ഫാരിങ്സിൽ നിന്നും ഈസോഫാഗസിലോട്ട് പോകുന്നു ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ വഴി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലോവർ ഈസോഫേജ് സ്പിൻസർ ഓപ്പൺ ആയി സ്റ്റൊമക്കിനുള്ളിലോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ഏരിയയിലും ഏത് മസിൽസ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു ഏത് ഗ്ലാൻഡ് അവിടെ കാണുന്നു അത് ഏത് സെന്റർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക സപ്പോർട്ട് 